നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് മുതൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ച നിരീക്ഷിച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യതിയാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും നേരത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ചികിത്സ വൈകിയാൽ ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ ഏറെ ഗുരുതരമായിരിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സുവരെയുള്ള പ്രായം കുട്ടികളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വികാസത്തിൻ്റെ കാലമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടവും പരമപ്രധാനമാണ് മാസം തികയാതെ പിറക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ വളർച്ചയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം ജനിക്കുന്ന സമയത്തെ ഭാരം മുൻപോട്ടുള്ള വളർച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കാം ഉയരത്തിലും ഭാരത്തിലും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞോ കുറഞ്ഞോ ഉള്ള വ്യതിയാനം ശ്രവണ സംസാര പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിവികാസം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിലുണ്ടായേക്കാം ഇവയെല്ലാം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയും മതിയായ ചികിത്സ നേടേണ്ടതുമാണ് കൗമാര ദശയിലെ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളും പരമപ്രധാനമാണ് കുട്ടികളിലെ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത് എപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളിലെ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ആസ്റ്റ മെഡിസിറ്റിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് പീഡിയാട്രിക് എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ പാർവതി എൽ ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറയാമോ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കുഞ്ഞ് ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അത് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് ആയിരം ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതായത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം അതാണ് ആ തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചാണ് കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അതായത് ഒരൊറ്റ ഘടന ഘടകം വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അമ്മയുടെ പോഷകാഹാരം അതുപോലെ കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കുട്ടിയുടെ പോഷകാഹാരം അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഫാക്ടേഴ്സ് അതിലുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ ജനിതക ഘടന അതായത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വളർച്ചാ നിരക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പൊക്കം എങ്ങനെയാണ് അത് വേറൊരു ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ സൂക്ഷ്മതാതുക്കൾ നമ്മൾ വിളർച്ചയുള്ള കുട്ടികൾ അനീമിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം ഭക്ഷണത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് സിങ്കിൻ്റെ അഭാവം ഇതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഓരോ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ഉദാഹരണത്തിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ അങ്ങനെ കുറച്ചധികം ഹോർമോണുകളുടെ അഭാവം മൂലവും കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ മാനസിക ഉല്ലാസം അതായത് കുട്ടി വളരുന്ന ഒരു മാനസിക സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്ന സമയം മുതൽ എഴഞ്ഞ് നടക്കേണ്ട സമയം ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ ഒരു വളർച്ചാ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമല്ലേ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് അതായത് ഇൻഫെൻസി ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ വളർച്ച അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലം രണ്ടാമത്തെ വളർച്ച പിന്നെ കുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് രീതിയിലും വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കുട്ടി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെ വരുമ്പോൾ അത് മിക്കപ്പോഴും മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് പോഷകാഹാര കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അച്ഛനെ അമ്മയുടെ നിന്ന് അവരുടെ ഒരു ഡയറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുകയും അതിലുള്ള കുറവുകൾ നികത്തി കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലം അതായത്
ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പൊക്കോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും കാർന്നുമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും കുഴപ്പമില്ല ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവനൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ പൊക്കം വെച്ചോളും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സൊക്കെ വരെ പൊക്കം വെച്ചോളും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ തൂക്കവും നീളവും അതുപോലെ തന്നെ തലയുടെ ചുറ്റുപ ചുറ്റളവും രേഖപ്പെടുത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡോക്ടറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാനാണ് ആ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ ഈ വെയ്റ്റ് നീളം തൂക്കം പൊക്കം അഥവാ നീളം രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ നീളമാണ് നോക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് പൊക്കം അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊക്കം അളക്കേണ്ടത് തൂക്കം നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് പല വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് അനാവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യസമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാനുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടത് മെഷർ ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് നമുക്കറിയാം ജനിച്ച് ജനിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസം രണ്ടര മാസം മൂന്നര മാസം ആറ് മാസം ഒമ്പത് മാസം പിന്നെ ഒന്നര വയസ്സ് ഈ അവ ഇതെല്ലാം അവസരങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഇപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ആ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പിന്നെ സെക്സും വയസ്സും അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ കുട്ടിയുടെ തൂക്കം പൊക്കം തലയുടെ ചുറ്റളവ് ഇതെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് അച്ഛനമ്മമാരെ കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ അത് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലുണ്ടാകുന്ന പാകപ്പിഴകൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും അത് ചികിത്സിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല രീതിയിലാണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആകുലതയുള്ളത് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ തൂക്കമാണ് ഇപ്പോൾ തൂക്കക്കുറവ് തൂക്കക്കുറവ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോഷകാഹാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പൊക്കക്കുറവായിട്ടാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്ന പ്രശ്നം പൊക്കക്കുറവാണ് അതായത് കുട്ടി പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പൊക്കം വയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പൊക്കക്കുറവ് നമ്മൾ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പൊക്കം ത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടാണോ കുട്ടി വളരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും നമ്മളൊരു മിഡ് പാരൻ്റൽ ഹൈറ്റ് എന്നൊരു ഘടകമുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണോ കുട്ടി വളരുന്നത് എല്ലാ കുട്ടികളും എപ്പോഴും ഒരേ പൊക്കത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ പോവില്ല അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ലെവൽ അനുസരിച്ചുള്ള പൊക്കമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും പൊക്കത്തിന് ആനുപാതികമായി വളരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ തൂക്കക്കുറവ് പൊക്കക്കുറവ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രായപൂർത്തിയാവുക കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ താമസിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വഴി അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടി അതും നമ്മൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വെയ്റ്റും ഹൈറ്റും എല്ലാം നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് വഴി അത് കണ്ടെത്താനും അച്ഛനമ്മമാരുമായി അത് സംസാരിച്ച് അതിനുള്ള പരി പരിഹാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഈ വളർച്ച കുറവ് പോലെ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് വളർച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം തൂക്കക്കുറവും പൊക്കക്കുറവുമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടിയും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മാൽന്യൂട്രീഷനാണ് അതായത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലോ അതും പ്രശ്നമല്ലേ അത
മാസം തികഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചാണ് അല്ലേ സംസാരം ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണോ അതോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എട്ട് വയസ്സിൽ അത് നമ്മള് തീർച്ചയായും അതൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അത് എന്തുമൂലമാണ് അവന്റെ കേൾവി എങ്ങനെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അറിയേണ്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ പഠനക്കുറവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അതാവാനാണ് സാധ്യത എന്തായാലും ഒരു പീഡിയാട്രിഷ്യനെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനെ അല്ലെങ്കിൽ വിദഗ്ധയെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് അറിയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ മഞ്ജു കൊല്ലത്ത് നിന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ജു ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ മഞ്ജു മേഡം എനിക്ക് രണ്ട് മക്കള് ട്വിൻസ് ആണ് അത് മോനും മോളും മോനും നല്ലോണം വെയിറ്റ് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അവൻ നല്ലോണം ആഹാരം കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പം ഒരു മാസം ഒരു ഒരു വയസ്സും രണ്ട് മാസവും പറഞ്ഞോളൂ മോളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആഹാരം കഴിക്കത്തും ഇല്ല വണ്ണവും ഇല്ല അവള് നടക്കാനും ഒട്ട് പ്രയാസം നടക്കാനും തുടങ്ങിയില്ല പിടിച്ചു നിക്കും പിടിച്ചു നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കും അല്ലാതെ അവള് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല മാസം തികഞ്ഞാണോ പ്രസവിച്ചത് രണ്ടുപേരെ എന്തോ മാസം തികഞ്ഞിട്ടാണോ പ്രസവിച്ചത് അതോ പ്രീടേം ആയിരുന്നു ആ മാസം തികഞ്ഞില്ല അപ്പോ ഈ മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നടക്കാൻ കുറച്ച് താമസമുണ്ട് മോനെ അപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് മോൻ മോളുടെ തൂക്കവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോയപ്പോൾ എത്ര തൂക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു മോൾക്ക് എട്ട് കിലോ സാധാരണ ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതിനും പത്ത് കിലോയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രീടേം ആയിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും പിന്നെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അത് തന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ വളർച്ച കാണിക്കില്ല ഇതിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതുപോലെ കുട്ടിയുടെ ഗ്രോത്ത് ചാർട്ടിൽ നമ്മളത് അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കി നോർമൽ റേഞ്ചിലാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ തൂക്കവും പൊക്കവും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കാണിച്ച് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഈ കുട്ടികളിൽ പൊക്ക കുറവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും വളർച്ചക്കുറവിൽ തൂക്കക്കുറവ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം അതിനെക്കാട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ടത് പൊക്കം അളന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും പൊക്കക്കുറവുള്ള കുട്ടികൾ വളരെ താമസിച്ചാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾ വളരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അവസാനം വളരെ വളരാതെ ആകുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പിന്നെ അസ്ഥികൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ചികിത്സയ്ക്കും ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ കറക്റ്റായി നിരീക്ഷിച്ച് പൊക്കക്കുറവ് വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു പൊക്കക്കുറവിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം കാരണങ്ങൾ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി പരമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പൊക്കക്കുറവ് കുട്ടിയിലേക്ക് നിഴലിക്കുന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിലേ എന്ന് പറയും ചില കുട്ടികൾ കുറച്ച് താമസിച്ചാണ് പൊക്കവും പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നത് അതാവാം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെ അറിയാതെ പൊയ്ക്കൂടാത്ത കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനം കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് അടിക്കടി ആസ്മ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടി ന്യൂമോണിയ വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തിന് തകരാറുള്ള കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് തൂക്കക്കുറവും പൊക്കക്കുറവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ലിവറിന് പ്രശ്നമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊക്കെ തൂക്കക്കുറവും പൊക്കക്കുറവും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഹോർമോൺ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ
സൂര്യരശ്മിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഭക്ഷണ സൂര്യരശ്മികൾ കുട്ടികൾ കൊള്ളുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ അധികവും കുട്ടികൾ ഒന്നുകിൽ സ്കൂളുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നതും കുറവാണ് പിന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവം ഇപ്പോൾ മിക്ക മാതാപിതാക്കളും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കബക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കൊടുക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അഭാവവും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവവും മൂലമുള്ള റിക്കറ്റ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ വളർച്ചക്കുറവ് പൊക്കക്കുറവായിട്ട് കാലിന് വളവൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറെ കുറച്ച് ജനിതകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ജനിതകമായ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു കോളിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം വിതുരയിൽ നിന്നും അഞ്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ എന്റെ മോന് രണ്ടര വയസ്സായി രണ്ടര വയസ്സ് അവന് കാലില് ഒരു വളവുള്ളത് പോലെ ഓടുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ചാടി ചാടിയാണ് ഓടുന്നത് കാലിന് മുട്ടിന് താഴെയാണോ വളവ് മുട്ടിന് താഴെ മുട്ടിന്റെ അവിടെ നോക്നി പോലെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ നോക്നി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടര വയസ്സായി ഉള്ളൂ അത് ുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണ രണ്ട് വയസ്സ് ഇത് കണ്ടത് എത്ര വയസ്സിലാണ് അല്ല കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത് എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് രണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴും സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഈ നോക്നി അല്ലെങ്കിൽ ജനു വാൽഗം എന്ന് പറയും രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ കാണാം പക്ഷെ നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിൽ റിക്കറ്റ്സ് പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും എക്സ്റേയും എടുത്ത് പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ട് അതില്ല എന്നുള്ളത് തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ ആറ് മാസം ഇടവിട്ട് ഈ നോക്നിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുട്ടുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ നീളമൊക്കെ അളന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫറസ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റീസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും അതുപോലെ എക്സ്റേയും എടുത്ത് നോക്കി എല്ലുകൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയുടെ സമയമാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം മലപ്പുറത്ത് നിന്നും സുബ്രഹ്മണ്യം നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ആൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ മോന് വെയിറ്റ് എത്ര ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമോ ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ അതിനിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ച് അവര് പറഞ്ഞു ആൾക്ക് ഇപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒരു വളർച്ചാ പ്രശ്നം ഈ പറയുന്ന വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് എന്തായാലും കുറവ് തന്നെയാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഹൈറ്റിന്റെ കൃത്യമായ അളവ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്ര എത്രത്തോളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും പൊക്കം അതിനനുപാതികമായിട്ടാണോ കുട്ടി വളരുന്നത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ തൈറോയിഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളും കുട്ടിയുടെ എല്ലിൻ്റെ വളർച്ച നമ്മൾ ബോൺ ഏജ് എന്ന് പറയും അതൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ആ നമ്മൾ ഈ പൊക്കക്കുറവിന് ചെയ്യുന്ന ആദ്യഘട്ട പരിശോധനകൾ തീർച്ചയായും ഒരു പീഡിയാട്രീഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്തു നോക്കേണ്ടുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പൊക്കക്കുറവിൻ്റെ ജനിതക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയായിരുന്നു നമ്മൾ പൊക്കക്കുറവിന് ഉള്ള ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ട്രൈസോമി ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പൊക്കക്കുറവുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നമ്മൾ അധികം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈകി അറിയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ടേണർ സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എക്സ് എക്സ് എന്നായിരിക്കും ക്രോംസോം ഘടന ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു എക്സിൻ്റെ അഭാവം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതുമൂലം പൊക്കക്കുറവും അതുപോലെ തന്നെ ഓവറിയുടെ വളർച്ചയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാം ഈ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ താമസിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ പൊക്കക്കുറവ് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് തന്നെ വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് മിക്കവാറും പ്രായപൂർത്തിയാവാൻ ഉള്ള താമസം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് അവരെത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും ഉ
അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വളർച്ചക്കുറവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പീരീഡ്സ് വരാൻ വൈകാനും കാരണമാകില്ല ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടേണർ സിൻഡ്രോമിൽ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാവാനും പൊക്കത്തിനും എല്ലാം രണ്ടും ഒരുപോലെ അഫക്റ്റഡ് ആണ് സാധാരണ ഏത് പ്രായത്തിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പീരീഡ്സ് ആവ ആവേണ്ടത് ഇനി പലരും ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കുഴപ്പമില്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിയുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ശരിക്കും അതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമല്ലേ നേരത്തെ ആവുന്നത് അതെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ നേരത്തെ പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം കോമൺ ആണ് അവർ താമസിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പിരീഡ്സ് ആയതിന് ശേഷം സാധാരണ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് എട്ട് വയസ്സ് മുതലാണ് അതേപോലെ എട്ട് വയസ്സിനും പിന്നെ പതിമൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് പെൺകുട്ടികളിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് ആൺകുട്ടികളിൽ ഒമ്പത് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു എട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്ഥന വളർച്ചയോ രോമ വളർച്ചയോ വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയും നേരത്തെ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടോ അതിന് ചികിത്സ വേണ്ടുന്നതാണോ എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അതേപോലെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒൻപത് വയസ്സിന് മുമ്പ് പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ച് പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കേണ്ടുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് തിട്ടപ്പെടുത്തണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രായപൂർത്തിയാവാൻ താമസം വരിക പെൺകുട്ടികളിൽ നമ്മൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സായിട്ടും പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടില്ല എങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് താമസിച്ചായിരിക്കാം പതിനാല് വയസ്സിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിലും പിരീഡ്സ് ആവുന്ന അമ്മമാരുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ളതാവും പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാണ് കൃത്യമായിട്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ച് പരിശോധനകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അതേപോലെ ആൺകുട്ടികളിൽ പതിനാല് വയസ്സിന് ശേഷവും പ്രായപൂർത്തിയാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കാതെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തും ഈ വളർച്ച കുറവുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയെയും ബാധിക്കില്ലേ അതെ വളർച്ചക്കുറവിൽ പ്രധാനമായും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തൈറോയിഡിൻ്റെ അഭാവം തൈറോയിഡിൻ്റെ അഭാവമുള്ള ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം ജനിച്ച ഉടനെ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും നിർബന്ധമായി തൈറോയിഡ് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോഴോ കുഞ്ഞ് വളരുന്ന ഘട്ടത്തിലോ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് രണ്ടാഴ്ച പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങി ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയും പ്രായപൂർത്തിയാവുന്നതിനൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ തടയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ അഭാവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു വളർച്ചാ പ്രശ്നം ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കുട്ടികളിലെ വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റൊരു വിഷയമായി അടുത്തൊരു ഡോക്ടർ ലൈവിലൂട